Olá amigos, vamos aqui para mais uma aula de estatística, né? calculando média, moda, mediana, quartil, percentil, as medidas de posição. Tá? Antes, lembrar vocês, né? gostou do nosso vídeo, dá um apoio aí, marca positivo para a gente, não custa nada, é clicar aí no positivo, tá bom? E faça sua inscrição no nosso canal né? www.youtube.com.br Martins para você ficar sempre recebendo os novos vídeos das videoaulas de matemática. Muito bem. Vamos ao exercício. Certo pesquisador aplicou um teste aos alunos de um colégio e obteve os seguintes resultados. Está aqui né, os resultados dos seus alunos. Muito bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar o hall. Beleza pura. Tá? Eu já adiantei, usei o Excel né, e montei o hall aqui, porque é para ficar mais fácil. E fazer isso na mão não é fácil não. Tá bom? Então tá aqui. Vamos lá. Ande indicar a amplitude total. Isso. Na verdade aqui é a amplitude amostral. Vamos à amplitude amostral. Ó, você pega o maior menos o menor. Então a amplitude amostral vai ser 40 menos 10, que é igual a 30. Fazer uma distribuição por frequência. Muito bem. Deixa eu pegar aqui a minha régua. Vou fazer uma distribuição por frequência. Muito bem. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, 12 vezes 9, 108 elementos. Né? Lá na regra de Sturges, fala que com 108 elementos nós vamos ter 8 classes. Correto? Então tem a fórmula lá, né, que é, é muito bem. Depois a gente demonstra novamente a fórmula para vocês. Então vamos fazer aqui. Uma distribuição por frequência. São vários elementos. Então, cá. Uma, muito bem. A oito. Dois, três, na barriga, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aqui, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e é alinhador total, né? Mas aí, o que, é que você vai fazer? Você vai que calcular a amplitude que é o A dividido pelo I. Então, 30 dividido por 8. Então, ó, 30 dividido por 8, 3,75. Vamos aproximar para 4. Sempre arredonda para cima para calcular o H. Correto? Então, eu traço aqui. Muito bem. Acertos. Acertos. Vamos começar do menor, que é 10. E ir de 4 em 4. Então, 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 4, é 22, 22 mais 4 é 26, 26 mais 4 é 30, 30 mais 4 é 34, 34 mais 4 é 38, 38 mais 4 é 42. FI. Vamos lá. Né? Que são os intervalos Muito bem, vamos lá então Vamos lá, de 10 até o 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 elementos Do 14 ao 18 Sem contar o 18 até o 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Do 18 ao 21 Opa, 21 até aqui. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beleza. Do 22 ao 25. Opa, do 25 vai até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Do 26 até o 29, até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Do 30 ao 33, até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 34 ao 37, <coughs> até aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último intervalo, 3. Correto? Vamos somar tudo. Então, vamos ter. 7 mais 16 mais 30 mais 21 mais 13 mais 12 mais 6 mais 3. 108 elementos. Perfeitinho. Ok? Então tá aí a distribuição por frequência com um intervalo. Correto? Tudo bem. Intervalo. Beleza. Agora já dá para a gente ir respondendo. Vamos lá. Calcular a média dos acertos. Para calcular a média, eu vou ter que calcular aqui o XI. Então, XI é o ponto médio. Ó. 10 mais 14, 24. Dividido por 2, 12. Como está indo de 4 em 4, é só sair de 4 em 4 agora. Ó. 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. 40. Não tem soma aqui não. É. Muito bem. Agora a gente usa a calculadora aqui. E tem que fazer FI vezes XI. FI vezes XI. Então vai ficar 7 vezes 12. 84. 16 vezes 16, né? 16 ao quadrado, 256. 30 vezes 20. 600. 21 vezes 24, 504. 13 vezes 28, 364. 12 vezes 32, 384. 6 vezes 36, 216. 3 vezes 40, 120. Agora soma tudo, vamos lá. 84 mais 256 mais 600 mais 504 mais 364 mais 384 mais 216 mais 120. 2528. 2528. Então, tá aí. Então, com esses dados, o 2528 e o 108, a gente volta aqui, ó. Calcular a média dos acertos. Então, 2000. Então, só lembrando que a média é somatório de FI vezes XI dividido pelo somatório de FI. Então, 2528 dividido por 108. Tá? Vocês sempre depois dão uma conferidinha nos resultados, mesmo que eu, é, eu tenha errado alguma coisinha aqui. Né? Eu espero que vocês tenham entendido o procedimento de resolução. Tá? Tem que fazer rápido para o vídeo não ficar muito extenso. 2.528 dividido por 108 igual 23,41. A média dos acertos. Calcular o número mediano de acertos. A gente sabe que a fórmula para calcular a média com, com dados por uma distribuição de frequência com intervalo é limite inferior da classe mediana mais somatório de FI dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior à classe mediana vezes amplitude da classe mediana dividido pela frequência simples da classe mediana. Muito bem, a gente sempre começa fazendo esse pedacinho primeiro aqui no rascunho, ó. Somatório de FI dividido por 2. 108. 108 dividido por 2, que vai dar 54. 
Aí eu vou na frequência acumulada. Ainda não tem aqui a frequência acumulada. Então vamos fazer aqui, ó. Frequência acumulada. Começa com o primeiro, 7. Então vamos lá. 7 mais 16. 23. Mais 30. 53. Mais 30. Mais 21. 74. Mais 13. 87. Mais 12. 99 mais 6, 105 mais 3, 108. Não tem somatório. É, fechar aqui. Muito bem. Aí eu procuro, né, voltando aqui, sim, o 54 termo. Então, procurando. Na primeira classe, vai do primeiro ao sétimo termo. Na segunda classe, do oitavo ao vigésimo terceiro. Na terceira classe, do vigésimo quarto ao quinquagésimo terceiro. E na quarta classe, vai do quinquagésimo quarto ao septuagésimo quarto elemento. Então, essa classe aqui, até vou marcar aqui, é onde está a minha mediana. Então, a mediana está na quarta classe. Então, é só pegar os elementos ali agora. Então, veja bem. Mediana será o limite inferior da classe. Aí você procura o limite inferior dessa classe é... 22 mais somatório de F por, dividido por 2, já fiz, é 54 menos frequência acumulada anterior. Acumulada anterior deu 53. A amplitude aqui está indo de quanto em quanto? De 4 em 4. Dividido pela frequência simples nessa classe aqui é 21. Então agora, ó, resolve primeiro essa parte aqui. Então, ó. Ficou fácil, né? 54 menos 53, 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 22 mais 4 dividido por 21. Continua de cá. Então, a mediana será 22 mais 4 dividido por 21, 0,19. Então, mediana... 22,19. Tá aí o valor da mediana. Correto? Então, olha lá. A, a média, 23,41. A mediana, 22,19. Aí vem determinar a classe modal. Muito bem. A classe modal. Aí, para determinar a classe modal, você vem aqui na coluna da frequência. Simples. E procura a maior frequência. A maior frequência foi 30%. Então, a classe modal é a terceira classe. Então, respondendo a pergunta, terceira classe. Calcular a moda. A moda vai ser o ponto médio dessa classe. Nós já calculamos o ponto médio. O ponto médio da classe deu 20. Então, a moda, nesse exemplo aqui, é 20. Ok? Muito bem. A H aqui, representar o histograma da distribuição e assinalar nele. A média, a mediana e a moda, tá? Nós vamos fazer essa representação na próxima aula, correto? Então tá aí, mais uma aula para vocês.